Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos para o nosso vídeo de expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão, que vai acontecer já nesse final de semana. Então, se você não estava sabendo, já se programa aí. Eu vou ver se eu consigo pegar os horários e colocar aqui no vídeo para vocês. Se você também não viu o conteúdo do Ressaca FM Express, dá uma olhada lá. Lembrando que eu ainda estou sem meu computador, estou fazendo as coisas aqui mais uh, no improviso. Esse fundo aí não é o fundo oficial né, do canal, etc., então, assim que tiver arrumado meu computador, eu vou voltar com o esquema normal. Vamos lá, então. O que esperar de um grande prêmio que é uma pista de rua, mas que ao mesmo tempo que tem um segundo setor bem travado, tem um terceiro setor e um primeiro setor que são bem rápidos. É um circuito bem diferente do comum que a gente está acostumado. Os pneus serão basicamente os mesmos de Mônaco, os mesmos compostos, e nós temos, então, todo o ingrediente para querer saber se a Mercedes ou a Red Bull que vai estar tá como favorita nessa corrida. Para isso, nós precisamos identificar o seguinte. Em Mônaco, as equipes utilizam um acerto diferenciado de suspensão, eles têm essa liberdade por regulamento de fazer mudanças que não estavam programadas para o restante da temporada, em quesitos de suspensão, e isso significa que a Mercedes sofreu com o Hamilton, a gente tem que deixar muito claro, com o Hamilton ela teve problemas em Mônaco, porque o Bottas andou lá na frente no quali, andou lá na frente na corrida também, mas o Hamilton teve problemas, o acerto não ficou o ideal para ele, para o estilo dele, e também o Toto falou que o carro do Hamilton não estava gerando aderência, ele ficou sem aderência o final de semana inteiro, enquanto o Bottas tinha uma aderência que ia e voltava de tempos em tempos. Já no Azerbaijão, por ser uma configuração mais próxima do normal, daquilo que eles têm o restante da temporada, eu acredito que a Mercedes não terá esse tipo de problema, por mais que seja uma pista de rua assim como o Mônaco, e que seja uma pista que terão os mesmos compostos utilizados também em Mônaco. Por isso, eu, Matheus, atribuo a Mercedes o favoritismo, mantendo a minha linha de raciocínio anterior, que já coloquei para vocês aqui nos vídeos passados, que é a seguinte, a Mercedes já recuperou um bom terreno desde a pré-temporada, a Mercedes já tirou a desvantagem que tinha para a Red Bull, a Mercedes trata melhor os seus pneus, pode até ser que no quali Verstappen e Pérez andem bem, mas na corrida eu acredito que a Mercedes tem uma vantagem nítida com relação à Red Bull, principalmente por conta dos pneus. Se os pneus duram mais tempo e ficam mais tempo naquela janela de temperatura ideal, isso significa que a performance do carro vai ser mais próxima do ideal por mais tempo. Enquanto na Red Bull você tem um declínio agressivo da performance, na Mercedes você tem um declínio que não é tão acentuado. Então nós vimos já nas corridas anteriores uma Mercedes tendo vantagem por conta disso, o Hamilton atacando o Verstappen depois de um tempo, porque os pneus do Verstappen acabaram e o do Hamilton ainda tinha lenha para queimar. E isso vai sim ser um fator primordial durante toda a temporada e atribua isso também uma vantagem à Mercedes em Baku. Vale lembrar que Baku tem aquelas longas retas, um setor bem rápido que é o terceiro, e o primeiro também é um setor rápido, e a Mercedes tem um motor muito potente, um carro que se adequa perfeitamente ao seu motor. A Red Bull tem a chamada asa traseira flexível, que nós já trouxemos vídeos aqui, e que por sua vez, a princípio, as equipes andarão com ela normalmente no Azerbaijão. Depois do Azerbaijão, é que novos testes serão feitos para verificar se essas asas estão ou não dentro do regulamento. Essas asas geram sim uma vantagem aerodinâmica nas retas e também nas curvas, mas o quanto que ela gera de vantagem nós não sabemos. A Ferrari, o Matia Binotto, falou que seria algo em torno de um décimo ou talvez nem isso, já Aston Martin tem falado que pode chegar a meio segundo. A gente não sabe, não temos dados concretos para falar para vocês que é ou não é, mas ainda assim, muito provavelmente a Red Bull vai se utilizar desse artifício para buscar o um décimo, dois décimos que ela puder com essa asa. E a Mercedes naturalmente vai confiar no seu motor. Então nós temos trunfos diferentes para esses setores e a gente tem que lembrar que o segundo setor é um setor bem sinuoso, bem lento, é um setor de bastante curva, e aí pode ser que a Red Bull tenha até uma leve vantagem com relação a Mercedes, mas ainda assim é difícil cravar qual carro vai ser dominante, eu acredito que dominante nenhum, nós teremos situações distintas, creio eu pelo menos, no quali 
e na corrida, tô falando isso na terça-feira, a gente não tem treino livre para se basear, não temos tempos, não temos long runs para nos basear, tô falando naquilo que nós vimos na temporada até agora. Mas e aí, e o restante do pelotão, como é que fica? Nós devemos sim ter uma briga entre Ferrari e McLaren, mas eu já atribuo a McLaren um pouco mais de vantagem nessa situação, porque a Ferrari tem um carro muito forte em circuitos de baixa velocidade e que necessitam bastante das zebras, isso por conta da suspensão especial que eles têm. Então, a McLaren, eu acredito que ela vai ter essa vantagem com relação à Ferrari e vai se manter como a terceira força da temporada. A Ferrari, surpreendentemente, está brigando com a McLaren e nada impede que ela fique logo atrás da McLaren em termos de performance pura, à frente de Alpine, à frente de Aston Martin, à frente de Alfa Tauri. Alfa Tauri, por sua vez, vai querer contar com o trunfo do Pierre Gasly, que tem feito boas exibições e o Tsunoda não. O Tsunoda, inclusive, está se mudando para a Itália, se não me falha a memória, justamente para ficar mais fácil essa integração com a equipe e melhorar seus pontos fracos. Essa é uma notícia que eu vou levar depois aí para vocês, para vocês terem um, um conhecimento maior do que está acontecendo. Mas, enfim, o que nós queremos colocar é a McLaren vai ter um carro mais forte, a Ferrari deve vir logo em sequência e a Alpine está andando bem com o Ocon. O Alonso talvez ainda não esteja adaptado, a gente não sabe se é uma questão de adaptação ou se realmente o Alonso não vai conseguir extrair mais do que ele tem demonstrado. Ainda assim, a Alpine é uma equipe que tem que ficar de olho junto com a Alfa Tauri. Essas equipes a gente fica de olho e a Aston Martin teve um bom final de semana em Mônaco, mas nós não sabemos se ela vai continuar essa evolução. O próprio Lawrence Stroll falou que eles não vão abandonar o projeto de 2021, o que significa que muito provavelmente a Aston Martin ainda vai ganhar um terreno durante essa temporada, mas até que ponto vale a pena você investir no carro desse ano, sendo que você poderia estar tá colocando dinheiro no carro do ano que vem, lembrando que existe um teto de gastos já em vigência, e esse teto pode sim prejudicar as equipes que focarem ainda em 2021, que também é o caso da Red Bull, que já falou que vai focar em 2021 também. Então são situações que nós não conseguimos entender. Ali atrás a Alfa Romeo deve ficar naquele limbo né, entre, o, o, entre a Williams e, e a Haas, e a Haas a Williams lá para o fundo com a Haas se arrastando literalmente. Então esse final de pelotão não tem muito o que ficar falando, a galera ali vai estar tá sempre nas mesmas posições, o meio do pelotão é onde tem uma variedade maior, mas a minha expectativa é de uma corrida boa, a Azerbaijão tem sim, uma, um traçado interessante, principalmente as retas podem gerar boas corridas, lembrando que existe o DRS, né, que querendo ou não acaba empurrando o carro para frente e dando ultrapassagens, mas eu, eu acredito que vamos ter boas disputas e vou estar tá apostando na Mercedes para esse grande prêmio, acredito que tem boas chances da Mercedes sair vitoriosa, principalmente com o Lewis Hamilton, o Bottas nem tanto, mas o Hamilton deve ser o favorito ao meu ver. Claro, sexta-feira a gente vai descobrir se as coisas vão se sair dessa forma, às vezes na sexta-feira, nos long runs, a gente começa a ver uma Red Bull mais forte, por que não? E também no sábado, nós vamos ver a velocidade pura de cada carro. Qual a sua opinião? Um grande abraço, valeu e falou!